ጤነስ ልኝ እንደምናውላችሁ ተመልካቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከኢቲቪ አራት ማዘን ዜናዎች ጋር አልጋንሽ ተካነኝ አስተ ዜና አስቀድማለሁ። ቻይና በቀጣይ 3 አመታት የሚተገበረ የገንዘብ ድጋፍ ለአፍሪካ እንደምታደርግ አስታወቀች። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተከስቶ የነበረው የጸጥታ ችግር እንዲወገድና የክልሉ ሰላም ወደ ነበረበት እንዲመለስ የመከላከያውቱና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ተቀናሽተው እየሰሩ መሆናቸው ተገለጸ። በቻድ ሃይቅ አካባቢ 11 ሚሊዮን ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የትባብርት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። አብራችሁን ቆዩ። ቻይና በቀጣይ 3 አመታት የሚተገበር የገንዘብ ድጋፍ ለአፍሪካ እንደምታደርግ አስታወቀች። የቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም በቤጂንግ ተከፍቷል። ከቻይና ተስፋ ያባተ ዝርዝራለሁ። የ2018 የቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም በደመቀ ሁኔታ በቤጂንግ ተጀምሯል። በርካታ የአፍሪካ መሪዎችና የዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮች በተሳተፉበት የመክፈቻ ሥነ ሥርዓት ንግግር ያደረጉት የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ አፍሪካውያን ወንድሞቻችን እንኳን ወደ ሀገራቸው በደና መጣችሁ ብለዋል። ወደ አፍሪካ ጉብኝት ባደረጉ ጊዜ ሁሉ አጉሪቱ በተፈጠረ ሀብቷ የታደለ ስለመሆነው እንደሚያስቡ የገለጹት ፕሬዝዳንቱ የወደፊቷ የተስፋ መድርናት ከራስዋ ማልፋ ዓለምን ተመግባለ ሲሉ ገልጸዋት አለ አፍሪካን። ቻይና የአፍሪካን እድገት ለመደገፍ በቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም በኩልና በተለያዩ ተቋማት ድጋፍ በማድረግ ላይ መሆኑን የተናገሩት ፕሬዝዳንቱ ከ3 አመታት በፊት በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ በተለያዩ አስር የትብብር መስኮች ቻይና የመደበቹ 60 ቢሊዮን ዶላር በመልካም አፈጻጸም ላይ መሆኑን በመግለጽ ለቀጣይ 3 አመታት 60 ቢሊዮን ዶላር በመመደብ አፍሪካን ለመደገፍ መወሰናቸውን ገልጸዋል ቻይና ዊል ኤክስቴንድ 60 ቢሊዮን ዶላር ቻይና 60 ቢሊዮን ዶላር ለአፍሪካው ለንተናው ድጋትና ለማት ድጋፍ ታደርጋለች ገንዘቡን ለመንግስት ድጋፍ ኢንቨስትመንትና በፋይናንስ የሚቸገሩ ኩባንያዎችን ለመደገፍ እንዲሁም ለተመረጡ 8 የልማት ፕሮጀክቶች ለአፍሪካ ለውጥ በሚያመጣ መልኩ የሚተረጎም ይሆናል ቻይና እና አፍሪካ አንድ አይነት ፍላጎትና ተመሳሳይ የማደግ ጥማት አለባቸውን ብለዋል ፕሬዝዳንቱ ቻይና pursues common interests and puts friendship first in pursuing cooperation ቻይና ተመሳሳይ ፍላጎትንና ትብብርን በግንኙነቶች ውስጥ ቅድሚያ ያተሰጣለች። በአፍሪካና በቻይና መካከል ያለውን ግንኙነት በጋራ ተጠቃሚነትና በመተማመን ላይ እንዲመሰረት እንፈልጋለን። በጋራ ማደግና መበልጸግ አለብን የሚል ጠንካራ ምነትም አለን። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀ መንበርና የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ በበኩላቸው የአፍሪካ ሀገራት ጥቂት ድጋፍ ካገኙ ከፍተኛ ለውጥ እንደሚያመጡ የቻይናና የአፍሪካ ትብብር ሆነኛ ማሳያ መሆኑን ተናግሯል። በተለይ በፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ የቀረበው የትብብር ማዕቀፍ አህጉሪቱን ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን አብራርቷል። The expanded cooperation framework presented by President Xi ግንኙነታችንን ለማሳደግ ለፕሬዝዳንት ጂ ጂንፒንግ የቀረበው የትብብር ማዕቀፍ ሁለታችንም ስለ መጻኢ ግዚያችን ያለንን የጋራ አመለካከት ያሳየ ነው አሁን ግዜው ያፍሪካ ነው የተፈጠሩ ሀብታችንን በአግባቡ በመጠቀም ለማደግ በመናደርገው ጥረት እንደ ቻይና ያሉ ሀገራት ድጋፍ እድገታችንን እንደሚያፋጥን ምነት አለን በቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም የተመለከተኩት ኡነተኛ መደጋገፍ ነው ያሉት የትባበርት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በጥቂት አመታት ቻይና ያስመዘገበቻለች ውድገት ለበርካቶች ትልቅ ትምርት የሚሰጥ መሆኑን ገልጿል በተለይም ከአፍሪካ ጋር ያለው ተሰስር ኡነተኛ ለውጥ ያመጣል በማለት ቻይና has achieved remarkable development progress in recent years with an unprecedented reduction in poverty ቻይና ባለፉት አመታት ከፍተኛ ለውጥና ድጋፍ አስመዝግባለች በማይገመት መልኩ ድህነትን ቀንሳለች እናም ይህን ልምድ ለአፍሪካ ሀገራት በማካፈል እየሄደችበት ያለው መንገድ የሚደነቅ ነው የአፍሪካ ሀገራትም አሁን እያስመዘገቡ ያለውን ፈጣን ድጋፍ ለማስቀጠል እነዚህን ተሞክሮች በአግባቡ መጠቀም አለባቸው በመድረኩ ላይ የፎረሙ ምክትል ሊቀ መንበር የሆነችው የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲራ ማፎዛ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳፋኪ መሐማድ የቻይናንና የአፍሪካን ግንኙነት የተመለከቱ ንግግሮችን ማድርጓል ለኢቲቪ ዜና ለተናቀረው ዘገባ ተስፋ ያባተነኝ ቤጂንግ ቻይና በአመቱ የመጨረሻ ወርቁ አግሚ በየእለቱ ልዩ ዝግጅቶች ወደና ተይደርሳሉ የዚች ሀገር አንድ ደፍና ዘላቂ ሰላም ሊረጋገጥ የሚችለው በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ደግሞ የብዙሃኑ አገዛዝ የአናሳዎች መስማት ይማን ፈልጎ የሚጎመዝዘንም ቢሆን ሐሳብ 
ይያዋጥን ያዳመጥን ቢያንስ መልስ ለመስጠት አንተ የራስህ ህመት ለማክበር ፈቃደኛ የሆን ከሆነ ያህል ያም ሰው ያ ፍላጎት ያራሃባው ስቁ እንዳለ አውቀት ወደ ተሻለ ነገር ከፍ ለማለት የሚደረግ ውይይትና ድርድር መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል ሽማግሌ አንተም ተው አንተም ተው ካለ ርቃ አይደለም እናንተ ይቅርበሉ ያለው በቀል የኔ ነው ስላልኩ ይቅርባል ሁሉ ግዜ የበላይ ነው የምትሆነው ይቅርባል ከቁጥር ተሸናፊ አይደለም ለማሸናፊ ነው ከሆነ ቡድን ስለመጣ ሆነ ያ ቡድን የሆነ ነገር ነው ተብሎ ይባላል እንደ ግለሰብ የሚያቀይ ሰው ይለ ኡነትን ከግለሰብ ሐሳብ የሚለይ ፕሮፓጋንዳን ከኡነት የሚለይ ዜጋ መጀመሪያ መፍጠር አለብን ማለት ከቋግሚያ አንድ እስከ አምስት ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ የመሻገሪያ ዘመን ልዩ የሐሳብ ፕሮግራማችን ወደና ተደርሳለ አብቆ ቻይና ከአፍሪካ ጋር ባላት ግንኙነት ባለፉት አመታት የነበረው የኢኮኖሚ ግንኙነታቸው ምን እንደሚመስል ያስቀኘን ሪፖርተራችን አማኒኤል ገብረመድን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል አማኒኤል እንደምንዋልክ እንደምንዋልካለሁ መረጃን መቀጠል ይችላል አመሰግናለሁ እንግዲህ አልጋነሽ እንደሚታወቀው ቻይና ባሁን ጊዜ ባለማችን በኢኮኖሚ በፈጣን ግት ያስመዘገቡ ከሉ ሀገራትና ስለዚህ አፍሪካ ሀገራት ከቻይና ጋር ቢኖራቸው ግን እኛ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ሊኖር እንደሚችል ይታመናል የአፍሪካ ሀገራትም ባለፈው አመታት እትላይት ብሮች ሲያካሂዱ ቆይቷል ከቻይና ጋር ማለት ነው በዚህም ውጤቶች ተመዝግበዋል አንድ አንድ መረጃዎች አየንዶን እንግዲህ ቻይና ከአፍሪካ ጋር ባላት ግንኙነት የንግድ ልውጡ 170 ቢሊዮን የደረሰበት ነው ያለው ይህም እንግዲህ አፍሪካ ምርቶች በቻይና ገበያ የሚያገኙበት እድል ተፈጥሯል እንደ ግብርና ምርቶች ጥሬ እንዲሁም በጣም ርካሽ የሚባሉ የአፍሪካ ምርቶች በቻይና ገበያ የሚያገኙበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት እንችላለን ሌላው እንግዲህ ቻይና ባለፉት አመታት አሁን ሪሰንት ያለው መረጃ እንደሚያሳየው 125 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ብድር ለአፍሪካ ሰጣለች ስለዚህ ይሄ ትልቅ ድጋፍ ነው እንግዲህ አፍሪካን በአህጉሪት የሚያካሂዱት ዘርፈ ብዙ የልማት እንቅስቃሴ ኢንፍራስትራክቸር እንዲሁም የተለያዩ መስኮች የሚሰሯቸው ስራዎች ትልቅ ድጋፍ መሆኑ ማየት እንችላለን ሌላው እንግዲህ የቻይና እና የኢትዮጵያ ግንኙነት ያየ እንደሆነ በዋናነት ቻይና ኢትዮጵያን እንደ ጌት ታያታል በአፍሪካ ውስጥ ለሚኖራት ከአፍሪካ ውስጥ ለሚኖራት እንትን እንደ መግቢያ ነው የምትጠቀምባት ኢትዮጵያ ማለት ነው ሁለቱም አገራት እንደሚታወቁው በ1976 72 ዓመተ ምህረት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸው የጀመሩት እንግዲህ ለበርካታ አመታት ላይ ግንኙነቶች ሲያደርጉ ቆይቷል ባለፉት 2 10 ዓመታት በኢትዮጵያ በተፈጠሩ መልካም አጋጣሚዎች ደግሞ ሁለቱም አገራት ግንኙነት የተነከረ መጥቶ እንግዲህ አሁን የንግድ ልውጡ ከ6 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ሆኗል ከ4 ቢሊዮን በላይ የቻይና ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ እንዲሁም ከ600 የሚልቁ የቻይና ኩባንያዎች በኢትዮጵያ በተለ አዩ ስራዎች ተሰማርተው ይገኛሉ ከመቶሺ በላይ ለሚሆኑ የ የኢትዮጵያ ዜጎች በቋሚነት እንዲሁም በግዚያዊነት የስራ እድል ፈጥሯል ማለት እንችላለን እንግዲህ ሌላው እስከ 2015 መረጃ ያየ እንደሆነ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ወደ ቻይና 3.4 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚገመት ኢትዮጵያ ኢምፖርት አድርጋለች የቻይና ምርቶች ማለት ነው ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ደግሞ ወጪ አድርጋለች ይሄን እንግዲህ ኢምባላንስ ውስጥ ስናየው ስቲል ልዩነት አለው በሄደት እንግዲህ ሁለቱ ማገራት ይህንን የንግድ ባላንስ ለማጥበብ እየሰሩ መሆናቸው በተለያየ ጊዜ ሲገልጹ መቆየታቸው ይታወቃል ሌላው እንግዲህ በአጠቃላይ ከዚህም ባሻገር እንግዲህ ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት 12 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚገመት ብድር ከቻይና አግንታለች ይሄ ከ2000 እስከ 2014 ያለው መረጃ ማለት ነው ከዚህም ባሳገር 3.4 ቢሊዮን ያው ቀደም ብሎ እንዳየ ነው ማለት ነው አሁን በቻይና በጂንግ እየተካሄደ ባለው የቻይና አፍሪካ ፎረም እንግዲህ የቻይና አፍሪካ ፎረም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥሮ 2000 መጀመሩ ይታወቃል እንግዲህ ፕሬዝዳንት ሺ ጂፒንግ 60 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በአፍሪካ ለመደገፍ ፊፋ ማድረጋቸው ይታወቃል 50 ፕሮጀክቶች በአፍሪካ ለመተግበር እንግዲህ እቅድ ሚያዛቸው ይታወቃል የተለያዩ ስምንቶች ስምንት የሚሆኑ የትብር ማቀፎችም እንግዲህ በቻይና አፍሪካ ማከል ስምንት ተدرسዋል ማለት ነው በአጠቃላይ እንግዲህ ስናየው ጋነሽ የቻይና አፍሪካ ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ የመጣ መሆኑን ያሳየናል አመሰግናለሁ ማኔ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተከስቶ የነበረው የጸጥታ ችግር እንዲወገድና የክልሉ ሰላም ወደ ነበረበት እንዲመለስ የመከላከያ ሰራዊቱና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ተቀናጅተው እየሰሩ መሆናቸው ተገለጸ የሰራዊቱ አመራሮች ከፌደራልና ከክልል ጸጥታ ኃይሎች ጋር በመተባበር ለአካባቢ ሰላም መጎልበት ማከናውን በሚገባቸው ዋና ዋና ተግባራት ዙሪያም ተወያይቷል ከመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዳይሬክቶሬት ለደረሰ ዘገባ አዲስ ዓለም ተሾመ 
በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የሰፈነው ሰላም ዘላቂ እንዲሆን ያቄ በላይነት እንዲረጋግጥና በጥፋት ተግባር የተሳተፉ አካላት ለሕግ እንዲቀርቡ ለማድረግ ሰራዊቱ ከህዝቡና ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ተቀናጅቶ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ የአንደኛ አጋዚ ኮማንዶ ክፍለ ጦር ዋና ዛሽ ኮሎኔል የማና ገብረ ሚካኤል ግልጽዋል የጸጥታ ኃይል አንድ ቀውስ ሲፈጠር ግዳጁ መጀመሪያው ቀውሱ ማቆም ነው ሁለተኛው ግዳጁ እንደገና እንዳይመለስ ማድረግ ነው ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች አሉ በውስጥ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት የሚያድርጓሉ የፈለጉት ለማድረግ ውስጥ ለውስጥ የሚሰራሉ እነዚህ ኃይሎች እነዚህ እንደፈለጉ እዚ ከተማ የፈለጉ ደረጃ ሰዎች እዚ ከተማ እንደፈለጉ የሚንቀሳቀስበት እድል መፈጠር ይችላል የጸጥታ መደፍረስ ሚና አይነብራቸው ወንጀለኞችን የመለየትና ለጌ ማቅረብ ተግባር እየተከናወነ እንደሚገኝ የጠቆሙት የክሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል መሐመድ ኢሬ በሁከትና ግርግሩ የተዘረፉ ንብረቶችን ለባለቤቶቹ የማስመለስ ስራዎችም ተጥናክሮ መቀጠላቸውን ገልጸዋል። እገላኔ ወርገልኝ ታንከሽቀኝ ነው። ወንጀለኞችን መሰብሰብና ማስረጃ ማሰብ ወንጀለኞችን ማያስ ስራ እንስራ በተመሳሳይ ዘገባ በጅግጅጋ ከተማና አካባቢው በጸጥታ ማስከበር ተግባር ላይ የተሰማራው የመከላካያ ሰራዊት አባላት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ የአካባቢውን የጸጥታ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱንና ህዝብና መንግስት የጣለባቸውን ታላቅ ኃላፊነት በብቃት እየተወጡ መሆናቸውን ተጠቁሟል አባላቱ በስፍራው የነበረውን የጸጥታ ችግር ከማረጋጋት አንስቶ ችግሩ ደረጃ በደረጃ እንዲፈታ ለማድረግና የብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት ለማረጋጋት የተቀበሉትን ተልእኮ በታላቅ የህዝባዊነት መንፈስ በዲሲፕሊን እየተወጡ መሆናቸውን የአንደኛ አጋዚ ኮማንዶ ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥ ለአስተዳደር ኮሎኔል ከማል ኤቢሶ ተናግረዋል በከተማውና በአካባቢ መረጋጋት እንድፈጠር መስራት የሚገቡ በርካታ ስራዎችን ሰርተናል ትልቁ ነገር ጉዳት የደረሰበት የእምነት ተቋማትና የግለሰብ ንብረቶች የመንግስት ተቋማትም ጭምር ነበሩ በዚያ ካዩ ጉዳት ያደረሰበት ማህበረሰብ ህዝብ ማረጋጋት ስራ ሌላውም ጉዳት ያደረሰብኝ በማለት በበቀል ተነሳስተው ሌላ ችግር እንዳይፈጠር ህዝብን የማቀራረብና በህዝብና በህዝብ ማhall አይደለም ችግሩ የነበረው ችግሩ በታቀደ መንገድ ከህዝብ ውጪ ሆኖ አካላት አቅሎ የፈጸሙት ነገር ስለሆነ ይህ ህዝብ ለህዝብ የምትለው ግጭትም አይደለም ማነሻው ስለዚህ ህዝብን በዚህ ዙሪያ በየቀበለው አድራይተን በየቦታው ሰራዊት አስገብተን እዝብን የማወያት የማናጋገር የማቀራረብ ስራ እየሰራና አለ ነው ህብረት ሰቡ በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ በመሳተፍ አገልግሎቱን ባህሉ አድርጎ እንዲቀጥል አርቲስቶች ጥሪ ያቀርቡ በርካታ አርቲስቶችም በሐዋሳ ተገኝተው ለሜሪጆ የህፃናትና የአረጋውያን መርጃ ማህበር ገብ ያሰባስባል ለደቡብ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዘገባ ኬኔዲያ ባተ እነዚህ አንጋፋና ወጣት አርቲስቶች ሙያዊ ገዛ በማድረግ ከሜሪጆይ የአረጋውያንና ህፃናት ማህበር ጋር ለአመታት ተጉሰዋል ከሰሞኑም በሐዋሳ ከተማ ተገኝተው መጪውን አዲስ አመት በማስመልከት ከተለያዩ የመንግስትና የግል ተቋማት ለማህበሩ ከ425 ሺህ ብር በላይ ገቢ አስባስበዋል ከዋና መስዳደር ጀምሮ በእንባጭ ቢሮች ሁሉ ቃል መግባት ብቻ ሳይሆን ወዲያውኑ መፍቴ የሰጠውን ገንዘብ ረጥቷል ለዚህ ማከል እና ሌላውም حزب ዛሬ ሁሉም ጋር ማደረሰ አንቺ ይሆናል ስለዚህ ስለዚህ ጉዳይ እየሰሙ ሁሉ ወገኖቻቸውን እየመጡ እዚ መርዳት ይገባቸዋል በየገባንበት እግዚአብሔርን መስከን አላፈርንም ገብተን ሳንይዝ ይወጣንበት ይellem ራስ መስተዳድሩም ጋር ሄደን ፋይናንስም ሄደን ባላሀብቶችም ጋር ሄደን ሳንይዝ አሉጣን እየዘገነን ብቻ ያዘጋገን እጃችን ይለያያል እንጂ ወይም የሰውቹ ዝግና አርገው የሚሰጡት ይለያያል እንጂ እንደያቀማችን ዘግነን እንደተናል ከተመሰረተ 25 አመታትን ያስቆጠረው ሜሪጆይ በ25 የኢትዮጵያ ከተሞች ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ህብረተሰብ በመደገፍ ላይ ይገኛል ለሉት የማህበሩ መስራችና ስራ አስኪያች ሲስተር ዘቢደር ዘውዴ አርቲስቶቹን ለአልተቋረጠው አጋርነታቸው አመስግነዋል አርቲስቶቻችን እንግዲህ ወደ 15 አመታቸው ነው ከኛ ጋር በተለይ ደግሞ ይሄ ማከል ከጀመረን 10 አመት እንቅስቃሴው ከጀመረን ብዙ አርቲስቶች ከኛ ጋር ይሰራሉ አሁንም ደግሞ አዳዲስ አርቲስቶች እየተመዘገቡ ከኛ ጋር 
መስራት ይጀምራዋል በጣም በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ለኛ በተለይ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ለሚለው ድጋፍ ያደረጉ ሁሉ በቅስቀሳው ብዙ ስራ ድርሻውን ያበሳው ድርሻ የሚወስዱ አርቲስቶችና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያ ናቸው ማህበረሰቡን በመቀስቀስ የንግዱ ህብረተሰብን በማስተባበር ትልቁን ስራ የሰሩ እነሱ ናቸውና በዚህ አጋጣሚ መስጋና ይدرسቸው ላለ በቀጣይነት በተለያዩ የጸጥታ ችግሮች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን መደገፍን ጨምሮ በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች በነቃት መሳተፋችንን እንቀጥላለን ያሉት አርቲስቶቹ ህብረተሰቡም ይሄን ተግባር ባህሉ እንዲያደርግ ጠይቀዋል ምንም ምን ወደ ኋላ ምን ለው ነገር የለም ሜሪ ጆይ ጋር በርካታ ስራዎችን ሰርተና ወደ ፊትም እንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ መረዳዳትን ካላወቀን በጎነትን ካላጎለበት ነው ሰባዊነትም አይኖርን ሰባዊነትም ይጎለብቶ ደሞ በጎነት ሲስፋፋ ሲያድግን እና እጅ ሲዘረጋ ነው እጅ ከፊት ሲውጣ ያለ ነውኛ እኛ ዘ ለምሳሌ ስንገናኝ እስከወታችን ፍጻሜ ድረስ በህይወት ስካልን ድረስ እንደነዚህ አይነት ማከሎችን እናገዛለን ነው ያለው ይሄ ቃላችን ነው አሁንም የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን እዚ መስተዳድሮም የሚያወጣቸው መመሪያዎችና ፕሮግራሞች ካሉ አብረንም ከመርጀ ጋር በመሆን እነዚህ ነው ወገኖቻችንን ለማቋቋም ሙሉ ፈቃደኞች ነን እኛ ከቤት ከነብረታቸው ከኑሯቸው ከአካባቢያቸው ከክልላቸው የተፈናቀሉ ብዙ ወገኖቻችን አሉ በየክልሉ ለነዛ ለተፈናቀሉ ወገኖች መቸም የቤታቸውን የኑሯቸውን ያክል ለማድረግ ሊከብድ ይችላል ግን እንደ ቢያንስ የተፈጠረው ነገር እንዳያስቡ የምንችለው ነገር እናደርክ ብዙ አገሮች ለምሳሌ ከሚያገኙት በፐርሰንት በአመት በአገሩ ዳሃብ አይኖር ዳሃል አለበት ሀገር እንዲሰጠልኝ ይላል እኛ ግን የድርሻችንን እናደርግም ባለማድረጋችን ምክንያት ነው ይህ ችግር የሚታየው ምናልባት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከሚያገኛት ገቢ ላይ በአመቱ ለእንደዚህ አይነት ነገር ይሄን ይhall መዋል አለበት ብሎ ቢወስ ችግሩ ከሀገራችን ይቀርፋል በጣም በርግጠኝነት አርቱን ያማከለ ነገር ቢሰራ በአርቲስቱ ውልክ ሌላው ዓለም እንደሚደረገ ብዙ ነገር መለወጥ ይቻላል ስለ ሰላም መምስበክ ይቻላል ሰዎችን አንድ ወደ ማድረግ መምጣት ይቻላል በምን በአርቱ ስለዚህ ሌሎች ዓለም እንደሚደገፉት ይሄኛው ሞያ ቢደገፍ የበለጠ ሰው ማሳባሰብ ይቻላል አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ ላለፉት 10 አመታት ኢትዮጵያዊነትን በመስበክ አርአያ እንደሆናቸው የባህር ዳር ወጣቶች ተናገሩ የወጣቶቹን አስተያየት ሪፖርተራችን ይሄ ነዋጋቸው አሰባስቧቸዋል ስላነጋገረ እንደ ታላቅ ደስታ ተሰምቶኛል ክብር ምስጋና ለታማኝ አማራነት ጥልቅ ነው አማራነት ኢትዮጵያዊነት ነው ስለዚህ ታማኝም ያንጸባረቀ ይሄን ነው በኢትዮጵያዊነት ያለ መደራጀት ነው አማራነት ስለዚህ ድባቡ ኢትዮጵያዊነት አማራነት የሚታየበት ያለው ድባብ በጣም ደስ ይላል ህዝቡም ደስ ይላል ታማኝን በጣም እንወደ ያገር ወደር ሰው እንደናውጋለን እና ታማኝ እንደምንወደው በዚህ አጋጣሚ መንገር ፈልጋለሁ ታማኝ እንወደሃለን ሁላችን ለኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ነገር ያደረገ ድንቅ ሰው ነውና እንንጃ ማለት ደሱ መግለጽ ያካተ በጣም ስሜት የመቆጣጠራችን ምን ታማኝን በጣም ወድዋለ ታማኝ ምን ማረ በቃ ኢትዮጵያዊነት ነው ዘርን ከዘር ሃይማኖትን ከሃይማኖት ጎሳን ከጎዛ ሳን ላይ ኢትዮጵያዊነትን እንደ ጥላ ይዘን ምራታችን ማጥንትን ማለት ነው ከ161 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ ተደረገበት ተገጣጣሚ የህንፃ አካላትን የሚያመርተው የቤዛዊት ሾኔል ሆም ፋብሪካ በባህር ዳር ከተማ ተመረቀ። ፋብሪካው የሀገሪቱን የግንባታ ኢንዱስትሪ ለማዘመን የጎላ ሚና እንዳለው የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ብን አልፋንዶ አለም ገልጿል። ፋብሪካው በሙሉ አቅሙ ማምረት ሲጀምርም 456 ሜትር ካሬ የሚደርስ ለወለል ለግድግዳና ለጣሪያ የሚያገለግሉ የህንፃ አካላትን የሚያመርት ይሆናል። አሁን ላይ በፋብሪካው ለ27 ሰዎች ቋሚ የስራ ዕድል እየተፈጠረ ሲሆን ፋብሪካው በሙሉ አቅሙ ማምረት ሲጀምር ከ150 በላይ ሰዎች የስራ ዕድሉ ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሏል። ተመልካቾችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ይሄ ነው ዋጋቸው በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል ከባህር ዳር ወደሱ አልፋለሁ። ይሄ ነው እንደምንላል እስቲ ፋብሪካው መሰል ምርቶችን በሀገር ውስጥ ማምረት ሲጀምር የሚሰጠው ፋይዳ ምንድነው? አመሰግናለሁ አልጋነሽ ቀደም ሲላንችም እንደገለጽሽው በዚህ በባህር ዳር ከተማ የተገጣጣሚ የህንፃ አካላትን ማምረት የሚችለው የቤዛዊት ሽኔል ሆም የህንፃ ተገጣጣሚ አካላት ማምረቻ ፋብሪካ ነው በዛሬው ለት የተመረቀው እንግዲህ በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ የክልል የፌደራልና የክልል የስራ ሐላፊዎች የክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን ጨምሮ በርካታ አካላት ተገኝቷል እንግዲህ 
ፋብሪካው በተለይ በዚህ ሰዓት ለኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው መዘመን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ነው የተገለጸው ፋብሪካው ቀደም ሲላንችም እንደገለጸው በአመት ሙሉ ስራ ሲጀምር ከ451 ሜትር ካሬ በላይ የወለል የጣሪያና የግርግዳ ምርቶችን ማምረት ይችላል ተብሎ ነው የሚታሰበው ይህ በሆኑ ደግሞ እንግዲህ በዚህ ሰዓት በሀገሪቱ ያለው የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ዘርፍ የሚስተዋሉበት የመጓተት የጥራት ችግሮች ይታዩበታል እና እነዚህን በመፍታት ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት ነው የተገለጸው እንግዲህ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን በፋብሪካ በፋብሪካው ሚና ዞሪያ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን የፋብሪካው ስራ አስኪያጅ አቶ ፈንታን ወንዴዚ ከጎነ ይገኛሉ ከሳቸው ጋር ቆይታ አደርጋለሁ አመሰግናለሁ አቶ ፈንታውን እስኪ ይሄ ፋብሪካ አሁን እንግዲህ ወደ ስራ ገብቷል የሚያመርታቸው ምርቶች በዋነኛነት ምን ምን ናቸው ፋብሪካውስ አሁን ላይ ባለው የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ የሚኖረው ሚና ምንድነው ይላሉ እሺ አመሰግናለሁ የቤዛይት ቻኔል ኮም የተገጣጣሚ ህንፃ ማምረቻ ፋብሪካ አሁን ላይ አራት አይነት የተለያዩ ምርቶች አመርታል አንደኛው ግድግዳ ሁለተኛው ጣራ ሶስተኛው ስላብና አራተኛው ስቴር ወይም ደረጃ ምንለውን ምርት ነው የሚያመርተው ምርቶቹ ከስታይርፎም እና በሚሊሜትር ዋየር አልቫንዝድ ዋየር ምርቶችን ወይም ጥቃዎችን በመጠቀም የሚመረት ምርት ነው ማለት ነው ይሄ ምርት አሁን ላይ በግቢው ውስጥ የሞዴል ቤት ግንባታ ተጀምሮበታል ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄ ፋብሪካ ወደ ስራ ሲገባና ሙሉ በሙሉ ገበያ ላይ ሲውል ከጊዜ ከወጪ እና ከጥራት ጋር የተያያዙ ነገሮችን ይቀንሳል ብለን ነው እናስበው በአንኛነት ከተለያዩ ወጪ ጋር ስናያይዘው ከቀደም ብሎ ከመንጠቀምበት የሲሚንቶ ለቆጥ ስራዎች በሙሉ ወደ 15% ያህል ሊቀንስ ይችላል ተብሎ ነው የሚታሰበው ከጊዜ ጋር ስናየው ደግሞ 40% ጊዜ ይቀንሳል ተብሎ ነው የሚታሰበው ይሄንን አሁን እየገነባ ነው ባለው ሞዴል ቤት ግንባታ ላይ ማረጋገጥ ይችላል ከዚህ በተጨማሪ ቴክኖሎጂው ነው ዳገር ውስጥ እንዲገባ ጥናት ያጠነው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በጥናቱ ያረጋገጠው እንደሆነ ነው ምናቀው ስለዚህ ይሄንን መስረት አድርገን አሁን ወደ ተግባር ያስገባ ነው ነው ያለ ነው አሁን በአለንበት ወቅት በሰፊ የሆነ የገበያ ፍላጎት አለ ይሄን የገበያ ፍላጎት መስራት አድርገን ለማስተናገድ ጥረት ያደረግን ነው ወደፊትም ሰፊ ስራ የሚጠብቀን መሆኑን አውቀን ጠንክረን እንደምንሰራ ነው መግለጽ የምፈልገው እሻቶ ፈንታውን ለተሰጡ ለሰጡን ተጨማሪ መረጃ በጣም እናመሰግናለን እሺ አልጋነሽ እንግዲህ እንግዳው እንደገለጹልን ይህ ፋብሪካ ባውን ሰዓት እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆኑ የግንባታ ምርቶችን በማምረት በኩል አስፈላጊ ሚና እንደሚጫወት ነው የተገለጸው በቀጣይም ፋብሪካ ውጤታማ ሆኖ ለህብረተሰቡ ችግር ፈች እንዲሆን የግንባታ ኢንደስትሪ ዘርፉንም በማበልጸግና በማዘመን በኩል የበኩሉን ሚና እንዲወጣ ሁሉም ማካላት የፋብሪካውን አመራሮች ጨምሮ ሌሎችን ማካላት ድጋፍ ሊያደርጉለት እንደሚገባን የተገለጸው ለጊዜ ያለኝ መረጃ ሄው ነው አልጋነሽ አመሰግናለሁ ይሄ ነው ወደ ቀጣዩ ዘና አልፋለሁ ከቆዳ ፋብሪካ በሚወጣ ፍንሳሽ መጨገራቸውን በአዲስ አበባ ወንጌል አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎች ቅሬታቸውን አቀረቡ የአዲስ አበባ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን በበኩሉ በቆዳ ፋብሪካዎች ላይ ክትትልና ፍተሻ እያደረገ መሆኑን ያስታወቀው ሙሉ ግርማይ ዝርዝር አለው ወንዝን ተከትሎ በሚለቀቅ የቆዳ ፋብሪካ ፍሳሽ ነዋሪዎች ለረጅም አመታት መጨገራቸውንና ለተለያዩ በሽታ እየተገለጡ መሆኑን በአዲስ አበባ ወንጌል አካባቢ የሚገኙ ኢቲቪ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ቅሬታቸውን አቀርበዋል እኔ በ58 ተመ ተመረት ከማዚያ ጀምሮ እዚህ ሰፈር ነኝ እና በዛን ሰዓት ሰላማዊ ሰው የገባሁት የዚህ የወንዱ ግም የሞተ ሞቶ አል ያለ ነው እንደ ሞተ ቸግረ እንደ መፋቂያ የን ይገ ሄዳለሁ በየመንገዱ በፊት እንደ ተጀመረ ነገር በጣም ነበር እህሉላ ለመጋገር ለመብላት ሁላ ተጠላን ነበር እየለመር ነው እየለመር ነው ስንል እንግዲህ አመጣው እንኳን ማደር አይችልም ምንኛ ተውጭ ተከፍላገር የመጡት እንኳን ውስንላቸው እዚያ ግማታ በሰፈር ነው ወይ ምን መጣ እንዴት ነው የምትኖሩ እያሉን ነው በሽታችን አስም ነው እንዴት አስሙ በሱ ነው የሚመጣው በሽታ ነው የሚያፍነ አችልዴት እንደከራችሁ አመሰግናለሁ ስንየድም አው ውስጥ አለ ሰፈራችሁ ነው እየተበላም ነው ያለው ሰራተኞች ላይም ደሞ ያለው ነገር ሰራተኞቹ በጣም በቃ ማለት በየጊዜው ነው ምንቀየረው አንሰራም እያሉ ይሄዱ 
አንደኛ አራርጂክ ያመጣባቸዋል ሁለተኛ ደግሞ ሳይንስ ነው በብዛት ሳይንስ ሳይንስ ያመጣባቸዋል ነዋሪቹ በየጊዜው ቅሬታቸው ለተለያዩ አካላት እንዳቀረቡና መፍቴም እንዳላገኙ ይገልጻሉ። ከክፍለ ከተማ ከክል ይመጣሉ ይሄን ጉዳይ በተመረከተ። በዛን ሰዓት ሚራጨው መርዛለ ማለት አንድ ላይ አደባልቆ ይላቀል ሽታም ይለ በዛን ሰዓት። እነሱ ከሄዱ በኋላ ደግሞ ከተወሰነ ቀናት በኋላ ደግሞ ያ ነገር የለም። የቀነሰው ነገር የለም መልኩን የሚውት ሁለመናውም የሚውት በምንም ታመረ። እዚህ ቦታን የሰመጣ ይሁን ኮልል ያለቸው ሆነ ጾ ነበርችም መጥዋል አታማታ ይለቃሉ ነው ኮሚ ሰዓት አላች ለክ ሰዓት አላች ሰራተኛ ሲወጣ እነሱ ይለቃሉ በአከባቢም ይገኘው የድሬ ቆዳ ፋብሪካ በኩሉ ከሶሮራት ወዲ የፈሳሽ ማከሚያ በመገንባት እያጣራ እንደሚለቀና የኖዋሪዎች ቅሬታ በሌሎች አካላት ምክንያትም ይመጣ ነው ብሏል እርግጥ ነው ሽታ ሊኖር ይችላል ወደ ከተማው ስንሄድ ያ ሽታ ግን ቀጥታ ከድሬ ቆዳ ፋብሪካ ነው ማለት አይቻል ምክንያቱም ድሬ ቆዳ ፋብሪካ በተለይ እኔ ከመጣው ከ10 ወራት ወዲ በተገቢው ሁኔታ እያጣራ ፍሳሹን እያከመ ነው የሚለቀው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የታከመ ፍሳሽ ብቻ ነው የምንለቀው ከዚህም በላይ ደግሞ ሽታ እንዳይከሰት ብለን መጨረሻ ላይ የምንለቀው ፍሳሽ እንመረምራለን እንመረምራለን። የድሬ ቆዳ ፋብሪካን ጨምሮ ስድስት የቆዳ ፋብሪካዎች ቀነ ገደብ ተሰጥቷቸው እንደነበር አዲስ አበባ አከባይ ጥበቃ ባለስልጣን ገልጿል። እነዚህ ስድስት ፋብሪካዎች ባለፈው ከተዘጉት ፋብሪካዎች ውስጥ ፕሮግረሳቸውን እያየን ነው ብለ በየሃለው። ስከን ከዛ ማል ፕላንት በአካል ድሬ ፋብሪካ ሄድ ይነበር ድሬ ቆዳ ፋብሪካ እና ፕሮግረሳቸው አንዳንዶቹ ትሪትመንት ነበራቸው ትሪትመንት ፕላንት ነበራቸው አይጠቀሙም አንዳንዶቹ ደግሞ ይጠቀም ጭራሽ ይላቸው ስለዚህ በድሬ የድሬ ጉዳይ سنመለከት ድሬ ትሪት ማድረግ ጀምሯል ማጣራት ጀምሯል ውጤቱን ግን በላብራቶሪ ቼክ አድርገን ነው ምናውቀው እንኛ እንደቅሬታ አሁን ሰምተናል ህብረተሰቡ ቅሬታ እንዳለው ማታ ይለቀቃል የሚለው ቅሬታ ሆነም አለ ሰምተናል ይሄንንም አጣርተን በተከታታይ የሆነ ማጣራትና ማጥናት አድርገን በመረጃ ላይ ተመርኩዘን ነው እርምጃ ለምንወስተው የኖዋሪዎችን ቅሬታ በዘላቂነት ለመፍታት የቆዳ ፋብሪካዎች በኢንዱስትሪ ፓርክ እንዲታቀፉ መታቀዱን ዋና ስራ አስኪያጇ ተናግሯል ነገር ግን ጸዱና ጤናማ አከባቢን ከመፍጠር አንጻር የኖዋሪዎችን ቅሬታ በጥብቅ ከተተለ መፈታት ይኖርበታል። በኦሮሚያ ክልል የጤና ተቋማት የህክምና መሳሪያ አቅርቦት የመሰረተ ልማት ጥረትና የባለሙያዎች ስነ ምግባር ላይ ችግሮች እንደሚታዩ የክልሉ ጤና ቢሮ አስተዋቀቀ። በመሳሪያዎችና በጤና አቅርቦት ዙሪያ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታትም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ለመስራት እቅድ መያዙንም ገልጿል። ሜሮን በረዳ የኦሮሚያ ክልል የጤና ቢሮ ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ከተጣጡ የጤና ባለሙያዎች ጋር በክልሉ የጤና ዘርፍ ጉዳዮች ዙሪያ መክሯል። በመድረኩ የተገኙት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማመገርሳ በክልሉ በጤናው ዘርፍ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አበረታች ቢሆኑ ክፍተቶች እንዳሉም ጨምር ተክሷል። ጤና በጣም አስፈላጊ ነው ተምህርትም ሆነ ሌላ ነገር ከጤና በኋላ ነው የሚመጣው ጤና የሁሉም ነገር መሰረት ነው ስለዚህ ጤናን ማአከል ያደረጉ ስራዎች መሰራት አለባቸው በተለይ በህክምና ስነ ምግባር ላይ ክፍተቶች አሉብን ህብረተሰቡን የጤና መድህን ተጠቃሚ ከማድረግ ማንጻር የተሰሩት ስራዎች በቂ አይደሉም በክልሉ ከህክምና መሳሪያ አቅርቦት አንስቶ እስከ መሰረተ ልማት ያሉ ችግሮች መበራከት በጤናው ዘርፍ የሚፈለገውን ያህለው ጥማምጣት እንዳልተቻለም ባለሙያዎቹ ተናግረዋል አንድ አንድ አቅርቦት ችግሮች አሉ በሆስፒታሎቻችን በጤና ጣቢያዎች አከባቢ በአይነትም ይሁን በብዛት የተሟላ የመዳኔ ተቀቦት አላማ ነው የተሟላ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች አላማ ነው ችግሮች አሉ መሰረታ ልማቶች አሉ በጤና አገልግሎት ውስጥ ውሃ ማብራት በጣም ውስጥ ናቸው በዚህ ረገድ በተለይም ውሃና ማብራት ባሉባቸው ቦታዎች እንደዚህ አይነት እጥረቶች በአስተደር በኩል ከፍተኛ ትኩረት አግኝተው እንዲፈቱ ወሳኝ ይሆን የባለሙያ እጥረቶች አሉ ክልሉ በህክምና ስነ ምግባር ላይ እየታዩ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት የተጠያቂነት ስርዓት እንደሚያበጅ ይገለጹት ዩሮሚያ ክልል የጤና ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ደረጃ ድጉማ የህክምና መሳሪያ የባለሙያና የመድኃኒት እጥረቶች ላይ የሚታዩትን ክፍተቶች ለመሟላት ከዳያስፖራውና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ለመስራት በእቅድ መያዙን ጠቁመዋል። እና መሰረከ ውጭ ሀገር ነው የሚመጣው ሌሎችን ብዙ ገንዘብ የሚጠይቁ አቅም የሚጠይቁ ነገሮች አሉ። በመንግስት ቢጀት ብቻ ይሄንን ማሳካት አንችልም። ስለዚህ ከዚህ ውጪ ሌሎች ኦልተርናቲቭ ሪሶርሶችን ማፈራረግ አስፈልጋ እንደሆነ እንግዲህ አጣጫ ተቀምጣል። በዚህ ውስጥ ደግሞ አንደኛው ዲያስፖራዎች ናቸው። ዲያስፖራዎች እንግዲህ በብዛት ሀኪሞች ይገኙበታል የጤና ባለሙያዎች ይገኙበታል። አሁንም የጀማ የጀማ ምናቸው ነገሮች አሉ። 
ያለው ይሄ እንግዲህ በደም በተቀናጀ መልክ እቅድ ባለው መንገድ ክትትል ባረግ በሚችልበት መንገድ እኛም ደግሞ እንደ ጤና ሳይክተር ሁኔታዎችን ማመቻቸት በሚችልበት መንገድ እነዚህን ስራዎችን ለመስራት አስበናል በማህበረሰቡ የጤና አገልግሎት ዕውቀት እንዲኖርና በክልሉ ያለው የቤት ሰምጣኔ ላይ በትኩረት እንደሚሰራ የክልሉ ጤና ቢሮ አስተዋቀዋል የሴቶችና ህፃናት ሚኒስቴር በ2010 በጀት አመት በሴቶችና ህፃናት ተጠቃሚነት ላይ አብዛኛውን ማህበረሰብ ማዳረስ እንዳልተቻለ አስተወቀ ሚኒስቴሩ የ2010 በጀት አመት እቅድ አፈጻጸምና የ2011 በጀት አመት እቅድ ላይ ውይይት አድርጓል በ2010 በጀት አመት ለሴቶች ሲሰጡ የነበሩ ስልጣናዎች በሚፈልገው መጠን ለውጥ እንዳላመጡ የህፃናት ትምህርትና ጤና ጉዳዮችን አካቶ ከመተግበር አንጻርና በትምህርት ዘርፍ ድጋፍ መስጠት ላይ ክፍተቶች መኖራቸውንም እንዲሁም የሚሰሩት ስራዎች የታችኛውን አስተዳደር ያማከሉ አለመሆኑንም ገምገሟል በ2011 በጀት አመትም እነዚህን ችግሮች ለማረም ሚኒስቴር መስራ ቤቱ እንደሚሰራን ያስታወቀው ችግሮች ለይተን ያንን ችግር ይፈታ ስራ መስራት አለብን ብለን ያሰብ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስከታች ማውቀራችን የማጠናቀል ያስራን ማቀፍም አስቀምጠናል ስለዚህ በየክልሉ ያሉ ጥሩ ተመክሮዎችንም በመለየት በመቀመር የሁሉ መክሊሎች እንዲሆን የማድረግ ስከዞን ስከወረዳን በተመሳሳይ መንገድ አሁን ጥሩ ስራዎች አሉ። እነዚህ ስራዎች የማሳት ችግርም ስላለ እነዚህ ጥሩ ጥሩ ስራዎች ሜት አካባቢ ናቸው ብለን ለይተን በቀጣይ ደግሞ የሁሉ ማካባቢ እንዲሆኑ ከየክሎቹ አብረን እንሰራለን ብለን አስበናል ማለት ነው። በተለይ ሴቶች ሁሉ ግዜ አሳንሶ የማይት አሳሰብ እንስላለ የተለወጡ ሴቶች እንዳሉ የሚችሉ ሴቶች እንዳሉ ከሰራንባቸው ደግሞ ሁሉም ሴቶች ወዚ ወደዚ ደረጃ ሊደርስ እንደሚችሉ አርአይ አይሆን ሴቶችን በማምጣት ወደፊት እነዚህ እነዚህ ተመክሮ ወደ ሁሉም ሴቶች እንዲ እንዲሰፋ ከማድረግ አንጻር በቀጣይ 2011 አስንሰራለን ብለን እናስባለን ሰሞኑን በቤን ሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዳለቲ ቀበሌ ውስጥ በተፈጠረው ግጭት የ ሰዎች ህይወት ማለፉንና በአራት ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል ጉዳት መድረሱን የክልሉ የመንገስ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ሐላፊ አቶ ዘላለም ጃለት አገልጹ ግጭቱ በሁለት ግለሰቦች መካከል የተነሳ ሲሆን ወደ ብሄር እንዲሸጋገር ጥረት ተደርጎ ነበር ያሉት አቶ ዘላለም ባሁን ወቅት የፌደራልና የክልል የጸጥታ ኃይሎች በቦታው ተገኝተው የማረጋገጥ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል በቤን ሻንጉል ጉሙዝ ላይ መንግስት አሶሳ ዞን ኦዳ ቡልጊሉ ወረዳ ዳለቲ ተብላ በሚጠራ ቀበሌ ውስጥ በነሐሴ 26 ከምሽቱ 11 ሰዓት ገደማ ላይ በግለሰቦች መካከለ የተፈጠረ ግጭት ተፋፍቶ የማይገባ ቅርጽ ይዞ በመጻፋቱ ይሄ ግጭት እስከ ነሐሴ 27 ከጧት 2 ሰዓት ድረስ ዘልቆ በ11 ንጹሃን ሰዎች ላይ የህይወት ልፈት አደጋ አስከትሏል በአራት ሰዎች ደግሞ ቀላልና ከባድ ጉዳት ተርሶባቸው መንዲ ኦሮሚያ ክልል መንዲ ሆስፒታል ህክምና ላይ ነው የሚገኙት ከዚህ ባለፈ በንብረት ላይ የቃጠሎ ጉዳት ደርሷል ተወሰኑ ወደ ስድስት የሚሆኑ የሞተር ሳይክሎች ያርሱ አደረዎች መኖሪያ ቤት ላይ ቃጠሎ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ድርጊት ሲፈጸም እንደ አልኩህ ገበያ ውስጥ ነበር ድርጊቱ የተፈጸመው በሁለት ግለሰቦች መካከለ የተፈጠረ ለመግባባት ከምሽቱ 11 አካባቢ ገበያ እየተበተነ ባለበት ሁኔታ ላይ ነበርና ይሄ ነገር ወደ አጎራባች ወደ አቅራቢያ ሰፈሮች የማይገባ በየሰባዊ ቅርጽ ተሰጠውና በዛ በያ አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦች ለረጅም ዘመናት አብረው በአንድነት በፍቅር ይኖሩ በነበሩ ማህበረሰቦች መካከል ነው ጉዳቱ የደረሰው ስለዚህ የወረዳው አመራርና የጸጥታ አካል በቦታው ፈጥኖ ተገኝቶ ጉዳዩን ለማርገብ ያደረገው ጥረት ከአቅም በላይ በመሆኑ የክልል ፌደራል ፌደራል ፖሊስ የፌደራል ፖሊስ እና የመከላከያ ስራዊት አባላት ፈጥነው በቦታው ተገኝተው ይህ ግጭት ሰፍቶ ከዚህ የባሰ ጉዳት ታደረስ ለመቆጣጠር የቻሉበት ሁኔታ ነው ያለው በቅድሚያውን የሚሰራው ስራ ያው ግጭቱ ሰፍቶ ተጨማሪ የባሰ ጉዳት እንዳይደርስ መከላከል ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ የጠጣታ ኃይሉ ገብቶ ያረጋጋ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው አጥፊዎችን በተመለከተ ደግሞ እነሱን በቁጥጥር ስር የማዋል ስራም ጎን ለጎን ይሰራል እሱም አብሮ እየተሰራ ያለ ስራ ነው የኦሮሞና የበርታ ብሄረሰቦች ናቸው በብዛት ለረጅም ጊዜ ለዘመናት በዛ አካባቢ ላይ ሲኖሩ የነበሩ ማህበረሰቦች በእነዚህ ሁለቱ ማህበረሰብ መካከል ነው 
የተፋሳተ ብሄረሰባዊ ቅርጽ እንዲዝ በመደረጉ የተሟላ መረጃ ሲኖረን ለወደፊት የምንገልጽ ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ የበርካታ ስደተኞች መጠለያ ሀገር ብትሆንም ከሀገሪቱ በህገወጥ መንገድ በተለይም ወደ አረብ ሀገራት የሚጓዙ በርካቶች መሆናቸውን መረጃዎች ያመላክታሉ። ይህን በህገወጥ መንገድ የሚደረግ ጉዞ ለማስቀረት የተለያዩ የመፍትሄ ምርጫዎች ቢወሰዱም አሁን ድረስ ችግሩ እየከፋ እንደሆነ ይነሳል። ባንድ በኩል በህገወጥ ደላሎች የሚደረጉ መነሻ መደለያዎችና ማጣለያዎች ሲሆኑ በሌላ በኩል ደግሞ የአቻ ግፊት ህገወጥ ስደትን ለመከላከል በዘርፉ የሚደረገውን ጥረት ውስብስብ ያደረገ ይገኛል። በዚህ ዙሪያ ቅድስ ማሙ አንድ ዘገባ አዘጋጅታለሽ ተክታት ለንመለስ የሃ 7 አመት ወሃያት ከ10 አመት በፊት ከሀገሯ በህገወጥ መንገድ ስትወጣ አባቷ ከመኖሪያ ቀያቸው ይላኩላት መታወቂያ እድሜ 28 ይል ነበር ያን ነው የጀመረችው የአረብ ሀገር ጉዞ 3 ያህል ሀገራትን ቢያስኩዛትም ለጇ ጥሪት ለስነ ልቦናዋም ስንቃል ሰጣትም የመጣሁት ከክፍል ሀገር 17 አመት ሆነ ነው ያስባል ያ አሁን 10 አመት ነው ከድርሱ ብቻ ከወጣው በቀ ብዙ ችግሮች አሉ ብቻ ያቆም ዱባይ እንደሄድ ቁም አልደውላች ማለት እኔ አረብ ሀገር ሲሄድ እኔ ጥሩም ነገር ስለማያቀጥም አልደውላችሁም እንደገና ሰርቼ ብርም ማለትም ብርም ማጠፋለሁ ቤተሰብ ደግሞ እኔ ነገር አይረዱም እዚጋ እነሱ ደልተኝ እንደኖራችሁ ነው መስዳቸው እንጃ እኔ ካም ባለው ላይ ባይሄዱ ልጆቹም አርፍ ነው እኔም ሄዳለሁ ብየላስብ የነን የሃያትን ታሪክ ለመነሻነት አነሳን እንጂ በህገወጥ መንገር ተጉዘው ለእንግሊት የተዳረጉ ታዳጊዎች ቁጥር በርካታ መሆኑን መረጃዎች አመልክታሉ። ይህን መሰል ህገወጥነትን ለመከላከል የውጭ ሀገር የሥራ ስምሪ ታዋጅ ጸድቆ ወደ ሥራ ቢገባ ዛሬም ድረስ ተግባራዊ እየተደረገ ባለመሆኑ በህጋዊ መንገድ የምንሰራው ላለፉት አምስት አመታት ያለ ሥራ ተቀምጠናል አዋጁ ቢተገበር ግን ህገወጥነትን ለመከላከል በጋራን ሰራለን ይላሉ። የኢትዮጵያ የውጭ ሥራ ስምሪ ታገልግሎት ሰጪ ኤጀንሲዎች አሰሪ ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ መዝገባ ሰፋ ጋይ መንገዱ መከፈቱ ሲረጋገጥ ወደ ምን መላከ ሜዳችን በፊት የጋራ መድረክ ይኖርናል ከዘራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ በሚሰጠው መመሪያ መሰረት ህጉን አክብረን የህጉ መንፈስ አባሎቻችን በተገኙ መንገድ እንዲረዱት አድርገን ፌር የሆነ የሪክሩትመንት ስራ እንዲፈጽሙ ለማድረግ ሰፊ ጥረት እናደርጋለን ብለን በቅ ይዘናል ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር መስጋኑ አርጋ እንደገለጹት የውጭ ሀገር የሥራ ስምሪቱን ከመጀመር በፊት ያሰሪና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎችን የመመዝገብና ፈቃድ የመስጠት የሚያስልጥሉ ተቋማትን የመለየትና ከሀገራት ጋር የሁለትዮሽ ስምምነት የመፈራረም ቀዳሚ ተግባራት እየተከናወኑ ነው በቅርቡም ወደ ሳውዲ አረቢያ ዜጎች ለሥራ መሰማራት ይጀምራሉ ብለዋል አንደኛው የአዋጁ ክፍል ከተሽራረፈ በዜጎቻችን ደህንነትና ዋስትና ላይ አደጋ ስላለው ይሄንን በጥንቃቄ እየሰራ ነው ነው ሰው የመላክ ዜጎቻችን ክብር ባለው መልኩ ዜጎቻችን ደህንነታቸው በተጠበቀ መልኩ መላክ ስላለባቸው ይሄንን ስራ በትኩረት አመራሩ አዲስም አመራር በትኩረት እየሰራው ነው ያለው ማለት ነው በቅርቡ ወደ ሊማኖስ በመጓዝ የተጎዱ ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ሌሎችም ህጋዊ እንዲሆኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስምምነት ለመፈራረም መግባባት ላይ ተደርሷል ያሉት አምባሳደሩ አሁንም በህገወጥ መንገድ ከሀገር ይወጡ ለጉዳት የሚዳረጉ ዜጎች ቁጥር ቀላል አይደለም ብለዋል ላለፉት ጊዜያት በመንግስት አግዶ የቆየው ሀገር የውጭ ሀገር ህጋዊ የሥራ ስምርት በአጭር ቀናት ውስጥ ሊከፈት መሆኑ ተገልጿል በዚህ ዙሪያ የሰር የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የውጭ ሀገር የሥራ ስምርት ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ብርሃኑ አበራ መረጃ ሰጥተው ነበር ንከታተል ከሳውዲ አረቢያ ጋር ያለው ስምምነት ያው ተጠናቋል ከካታርና ከጆርዳንም ጋራ በተመሳሳይ እነኚህ በእነዚህ ሶስት ሀገሮች ላይ ቀደምም ክብር ሚኒስትር ዴታ ሲገልጹ እንደነበረው በሚዲያ ላይ በቅርቡ በዚህ በመስከረ ሞር በአዲስ አበባ አመት መስከረ ሞር መጨረሻ አካባቢ ላይ ኦፊሻሊ ወደ ስራ ወደ ውጪ የሚሄድ ስራው በቅርቡ ይጀመራል በመስከረ ሞር መጨረሻ አካባቢ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚደረገው የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ውድድር ላይ መሳተፍ ተማሪዎች በክፍል ውስጥ ከመማሩ ትምህርት በተጨማሪ የኮምፒውተር እውቀትና ክህሎታቸውን ለማዳበር ያግዛቸዋል። በውድድሩ በመሳተፍ ከኢትዮጵያ ብቻኛ የሆነው የአዳማ ሳይንስና ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ በመጪው መስከረ ሞር ለሚኖረው ውድድር ለተማሪዎች ስልጠና በመስጠት በቂ ዝግጅት ማድረጉን ማስተዋል አለም ይልፉ ዝርዝር አላት። 
ICPC በአለም አቀፍ ደረጃ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች የሚያደርጉት የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ውድድር ነው። የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ከውጭ አገራት የህንን ልምድ በመቅሰም ከሁለት አመታት በፊት ውድድሩን መከላቀል ይችላል። ዩኒቨርሲቲው እስካሁን በተሳተፈበት ውድድር ላይ ተወዳዳሪ የነበረው ተማሪ ሙስጣፋ ካሚል በዩኒቨርሲቲው ድጋፍ ለቀጣዩ ውድድር ዝግጅት ማድረጉን ይናገራል። በዛኛ ሁለቱ አመት ብዙ ልምድ ወስደን ከዛ በኋላ ደግሞ የነበረን እንደሞ ድክመት ማለት ከዛ በፊት ያሉ ስድናቸው ኮርሶች ነበሩ ከዚህ ካል ከሲፒሲ ጋር ተያዙ የናዛንን ወሰድን የተሻለ ደግሞ ያው እሱ ጋር ተያይዘ ቲቶሮቹን በመያት ጥያቄዎቹም ደግሞ ናሽናል ና ወርልድ ፋይናል የተዘጋጁ ጥያቄዎቹን በቲም ሆነን በመስራት የተሻለ ዘንዶ ነው የተሻለ ውጤታም እናወጣለን በየጠብቃለሁ በእንደ አይነት ውድድር ላይ መሳተፍ ለኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪው አበይ ነይዘር ዮሐንስ ሌላ የክህሎት ማሳደቂያ መንገድ ነው ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች እንደሆነ መጠን የተለያዩ ፕሮብሌም ሶልቭ እንድናረክ ሪል ላይፍ ላይ ያሉ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ የምናረግበት ቴክኒኮችን እናማራለን በታይም ነው እና ፈተናው የሚሰጣው ቶሎ ኮድ የማረክ ቶሎ ፕሮብሌም ሶልቭ ለማረክ ስኪላችንን ሻርፕ ያደርጋል ያዳብሯል በዚህ ደረጃ በተለይ ፐርሰናሊ በጣም ተጠቅሚ ያለው ይያስባል የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ውድድር ላይ ከኢትዮጵያ በብቸኝነት ተሳታፊ ቢሆንም ሀገራዊ ጥቅሙ ግን ሰፊ ነው ስካውን እንግዲህ 19 አመት ኤክስፒሪያንስ ያላቸው ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ማለት ነው በተለይ ደግሞ የደቡብ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ከደቡብ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ቀጥሎ የሆኑ የኛ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው በአገር ደረጃ ስናይ ሁለተኛ ነው የወጡት ደረጃቸውም ከ8 አራት ጥያቄ መመለስ ይችላል አንደኛ የወጣው ሰባት ጥያቄ ነው የመለሰው በተለይ ደግሞ በአለም አቀፍ ደረጃ የማለፍ እድሉን ካገኘን እንደ አገርም ጭምር ነው የሚጠራው የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ታብሎ ነው እዛ ጋር ሪፕረዘንት አድርጎ የሚሄደው ለዩኒቨርሲቲም ጥሩ ስም ነው ለትምርት አሰጣጥ ደረጃውንም የሚያሳይ ነው በቴክኖሎጂ ዘርፍ ማለት ነው የIICPC ውድድር በአለም አቀፍ ደረጃ ለ48 አመታት የቆየ ቢሆንም ከጥቂት አመታት በፊት ግን ከኢትዮጵያ ተሳታፊ ዩኒቨርሲቲዎች አነበሩም በዚህም የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ብቻኛ ነው በአመቱ የመጨረሻ ወር ቋግሚ በየእለቱ ልዩ ዝግጅቶች ወደና ተደርሳሉ የዚች ሀገር አንድ ደፍና ዘላቂ ሰላም ሊረጋገጥ የሚችለው በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ነው። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ደግሞ የብዙሃኑ አገዛዝ የአናሳዎች ነው። መስማት የማንፈልገው የሚጎመዝዘንም ቢሆን ሐሳብ ይያዋጥን ይያዳመጥን ቢያንስ መልስ ለመስጠት። አንተ የራስህ ልምታ ለማክበር ፈቃደኛ ሆን ከሆነ ያህል ያም ሰው ያ ፍላጎት ያራሃበው ፍቁር እንዳለ አውቀት ወደ ተሻለ ነገር ከፍ ለማለት የሚደረግ ውይይትና ድርድር መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። ሽማግሌ አንተም ተው አንተም ተው ካለ ርቃ አይደለም። እናንተ ይቅርበሉ ያለው በቀል የኔ ነው ስላልብ ብቻ። ይቅርባል ሁሉ ግዜ የበላይ ነው ምጡ። ይቅርባል ቁጥር ተሸናፊ አይደለም አሸናፊ ነው። ከሆነ ቡድን ስለመጣው እኔ ያ ቡድን የሆነ ነገር ነው ተብሎ ይባላል። እንደ ግለሰብ የሚያቀይ ሰው ይ። እውነትን ከግለሰብ ሐሳብ የሚለይ ፕሮፓጋንዳን ከእውነት የሚለይ ዜጋ መጀመሪያ መጥራ አለበት ማለት ነው። ከቋግሚያ አንድ እስከ አምስት ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ የመሻገሪያ ዘመን ልዩ የሐሳብ ፕሮግራማችን ወደና ተደርሳለች። አብቆ። በቻድ ሃይቅ አካባቢ 11 ሚሊዮን ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። ጀርመን ከስካሁን እርዳታዋ በተጨማሪ 100 ሚሊዮን ዩሮ እንደምትለግስ ገልጻለች። ሰይፉ ገብረጻድቅ የቻድ ሃይቅ ቀውስ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ሰዎች ስደት ለበርካቶች ሞት አካል ጉዳትና የነብረት ውድመት ምክንያት ሆኗል የሰባይ ቀውስ ግስፈት ማሳያ ነው የሚባለው ያካባቢ በይረጋጋም በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ ቀያቸው ሲመለሱ ይታያል በተለይ በሰሜን ምስራቅ ናይጄሪያ በዘርፈ ብዙ ችግሮች ተተብተዋል በሚባለው የቻድ ሃይቅ ውስጥ አስቸጋሪ የሚባለውን ህይወት ከሚገፍቱ አንዷ ሩቂያ ማመርናት ሁለት ልጆቿን ወደ ወለደችበት ሆስፒታል ስታመራ ካገኛት ሩቂያ ጋር የልጀዚራው ባልደረባ ቆይታ አድርጎ ነበር ናካው ያርኛ ታለየ ለሴት ልጅ ህክምና ለማግኘት ነው ወደዚህ የመጣሁት በተመጣጣኝ ምግብ ጥረት በጅጉ ስለተጎዳችብኝ የህክምና አገልግሎት ያስፈልጋታል የቻድ ሃይቅ መከራ ውስብስብና ዘርፈ ብዙ ቢሆንም ችግሩ ግን በሴቶችና ህጻናት ላይ ይከፋል ድንበር ያለሽ ያኪሞች ቡድን በአካባቢ በሚሰጠው የክምና አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ያሉትም ለመጓዝ አቅም ያላቸውና በሁላጆቻቸው ቅፍ ወደዛ ማምራት የቻሉት ብቻ ናቸው ሌሎቹ ባሉበት ስፍራው ነው 
በመም ሲሰቃዩ ቃሪዎቹ ደግሞ በመዳኒትና በመገብ ጥረት ሳቢያ ከመውት ጋር ግብግብ ላይ ናቸው ይላሉ። በአካባቢው የሚንቀሳቀሱት የደሬ ድርጅት ሰራተኞች ማርጎ ባሮ ይክምና አገልግሎቱን ከሚሰጡት ባለሙያዎች አንዷ ናት በየው ለሳምንቱ ካንድሽ በላይ ለሚሆኑት አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን ተናገረለች 1300 patients that are coming back every and she so smoto ለሚሆኑ ሰዎች በየው ለሳምንቱ ህክምና እንሰጣለን በዚህም በተመጣጠነ የመገብ እጥረት ሳቢያ ተጎጂ የሆኑት በርካቶች መሆናቸው ለመገንዘብ ይችላል የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም በቻዳይቅ አካባቢ 11 ሚሊዮን ሰዎች አስቸኳይ ርዳታ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል ያልማቀፉን ተቋም ጥሪ ተከትሎ ጀርመን ከስካውኑ ለገሷ በተጨማሪ ያ 100 ሚሊዮን ዩሮ ርዳታ እንደምታደርግ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ሃይኮ ማስ በኩሊፋ አድርጋለች የቻድ ሃይቅን አካባቢ ዮክቱ ታላቁ የሰባይ ቀውስ መናሃሪያ ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሌሎችም ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቋል አለፉት 3 አመታት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በራብ ሳቢያ በመቶበት የቻድ ሃይቅ ተጨማሪ ልፈት እንዳጋጥም መፍቴው አስቸኳይ ሰባይ ርዳታ ነው ተብሏል ኖርዌይም ርዳታ ለመለገስ ቃል የገባይ ሲሆን ባለፈው በኦስሎ በተከይደው የገንዘብ ማሰባሰቢያ ላይ ለገሳ ለማድረግ ቃል የገቡት 14 ሀገራት ነበሩ ሆኖም ከመያስፈልገው 1.5 ቢሊዮን ዶላር ቃል የተገባው 672 ሚሊዮን ዶላሩ ብቻ እንደነበር ያስታወሰዋል ጀዚራ አሁንም ተመሳሳይ ነገር ሊኖር ይችላል ሲል ስጋቱን አስቀምጧል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ኤጀንሲ አዲስ ያወጣው መረጃ ባህር አቋርጠ ወደ አውሮፓ ለመግባት የሚሞክሩ ስደተኞች ቁጥር መቀነሱን ይገልጻል። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ የአውሮፓ ሀገራት ስደተኞችን ላለም አስተናገድ ያወጣቸው ጠንካራ ፖሊሲዎች ናቸው ተብሏል። ነገር ግን ባህር ለማቋረጥ ሲሉ ህይወታቸውን የሚያጡ ስደተኞች ቁጥር መጨመሩ አሳሳቢ መሆኑን ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያስታወቀው ዳንኤል ብዙአይ ወደ አውሮፓ ለመግባት የሚሞክሩ ስደተኞችን አሳፈው የሚጓዙ ጀልባዎች አሁንም ከሰሜን አፍሪካ በተለይም ከሊቢያ መንቀሳቀሳ ላቆሙ ነገር ግን ቁጥራቸው መቀነሱ ነው የተገለጸው ዓለም አቀፉ የስደተኞች ቢሮ ያወጣው አዲስ መረጃ ከጥር እስከ ነሐሴ ባለው ጊዜ ከ68 ሺህ በላይ ስደተኞች አውሮፓ ገብተዋል ይህ ቁጥር ባለፈው አመት በተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ ወደ አውሮፓ ከገቡት ከ172 ሺህ በላይ ስደተኞች ጋር ሲወዳደር ያነሰ ቢሆንም የጉዞ መስመር አደገኝነት ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር ቪንሰንት ኮይቴል ተናግረዋል በባህሩ ላይ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ጨምሯል ከዚህ አመት መጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን ድረስ 1.600 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ነገር ግን ድንበር አቋርጦ ለመሻገር የሚሞክሩ ሰዎች ቁጥር ቀንሷል ይህም የሚያሳየው የሜዲትራኒያን ባህርና የእንዱቃያኖስን ለማቋረጥና ወደ አውሮፓ ለመግባት የሚደረገው ሙከራ ይበልጥ አደገኛ የሆነ መምጣቱ ነው። ስደተኞቹ ይህንን ሁሉ መከራ አልፈው አውሮፓ ሲደርሱ የሚጠብቃቸው አቀባበልም እንደ በፊቱ ይሆን አይደለም። በአውሮፓ የጸረ ስደተኞች እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ቀጥሏል። የጣሊያን መንግስት ባለፈው ሳምንት ስደተኞችን ከአደጋ የሚታደጉ መርከቦች ስራ እንዲያቆሙ አድርጓል። እንዲሁም 140 የሚሆኑ ስደተኞች በሲሲሊ ከጀልባ ወርደው ወደ ጣሊያን እንዳይገቡ ከልክሏል። ስፔን ደግሞ ዋነኛ የስደተኞች መደረሻ ስትሆን ከ28 ሺህ በላይ ስደተኞች ወደ ሀገሩ አገብቷል። ወደ ስፔን የሚገቡ አብዛኞቹ ስደተኞች ከሞሮኮ የሚመጡ መሆኑ ተገለጸ። ይዋል ይህ የስደተኞች ጉዳይ በብዙ ያውሮፓ ሀገራት ዋነኛ የፖለቲካ አጀንዳ እየሆነ መጥቷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደሚለው ግን ድንበር ለማቋረጥ የሚሞክሩ ስደተኞች ቁጥር መቀነሱ ያካባቢው ሀገራት መንግስታት በጉዳዩ ላይ ይበልጥ እንዲሰሩ የሚያበረታታ ነው on the european side of the mediterranean we want to see more solidarity አውሮፓ ሀገራት በኩል ያለውን የሜዲትራኒያን ባህር ለመቆጣጠር ያካባቢው ሀገራት በይበልጥ መተባበር ይገባቸዋል በእያንዳንዱ አጀልባ ላይ የሚደርሱ አደጋ ትልቅ ጉዳት የሚያደርስ በመሆኑ ያገራቱ መሪዎች ጉዳዩን በትኩረት ተመልክተው መፍቴ መስጠት ይገባቸዋል ያውሮፓ ሀገራት ወደ ሀገራቸው የሚፈልሱትን ስደተኞች ቁጥር ለመቀነስ ስደተኞቹ ለሚነሱባቸው ሀገራት በቅር ላይ ተመሰረተ እርዳታ ያደረጉ ይገኛል የስደተኞቹን ጉዳይ በሌላ መንገድ ለመፍታትም ውይይቶች እየተደረጉ ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ግን ይህን ከስቃሴ ጥሩ ቢሆንም ግዜ የሚፈጅ በመሆኑ ድንበር ለማቋረጥ ሲሞክሩ ህይወታቸውን የሚያጡ ስደተኞችን ለመታደግ አፋጣኝ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው ነው ያለው ዘገባው የቲአርቲ ወርልድ ነው ተመልካቾቻችን ከአፍታ ቆይታ በኋላ እነዚህንና ሌሎች ዜናዎችን ይዘን ተመልሰን እንገናኛለን በእያላችሁበት መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ